आप सबको मालूम है ए वॉट ए बी से अगर ट्राइंगल है ए वॉट एक्स के अपोजिट साइड स्मॉल ए से बी के अपोजिट स्मॉल बी से और सी के अपोजिट स्मॉल सी से हम डिनोट करते हैं इनका यूज कहां पर किया आपने इससे पहले किसी और क्लास में आपने ये ए बी सी को यूज करके कोई फॉर्मूला पढ़ा अभी तक हीरोन्स फॉर्मूला हमने यूज किया है इसको हीरोन्स फॉर्मूला में जो कि यूज होता है टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए एस एस माइनस ए वॉट इज एस य सेमी पेरीमीटर आई कैन से एस इज ए प्लस बी प्लस सी ये पेरीमीटर है ट्राइंगल का सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय टू दैट इज योर एस ठीक है जी अब इस एस को ए बी सी इन सबको यूज करके हम क्या करेंगे ये जो एंगल्स हैं इनके साइन कॉस टैन और साइड्स में रिलेशन पड़ेंगे अभी तक आपने जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात की तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात की राइट एंगल ट्राइंगल में हमने एंगल्स के साइन कॉस को परपेंडिकुलर बेस है के साथ रिलेट किया अभी हम देखेंगे कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के ट्राइंगल में जो एंगल्स हैं उनका साइन कॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा वी कैन कैलकुलेट सो सबसे पहले आप नोट करोगे साइन रूल वॉट इट सेज साइन रूल सेज ए अपॉन साइन ए is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c aur iske sath hi write it as equal to 2r in terms mein to i think koi dikkat nahi a side capital a angle so in a triangle any triangle it is whether it is a right angle triangle और स्केलिन ट्राइंगल और एन इक्विलेटर ट्राइंगल किसी भी तरह का ट्राइंगल हो साइड्स और एंगल्स में ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी एंड दिस इज कॉल्ड साइन रूल व्हाट इज दिस आर स्टैंड्स फॉर कैपिटल आर जहां पर भी आएगा ये रेफर करेगा सरकम रेडियस को सरकम रेडियस क्या होता है बोला सरकम सेंटर सरकम सर्कल सरकम रेडियस देखा सुना पड़ा है ना हमने हाँ जी बता दीजिए जरा सरकम रेडियस क्या होता है रेडियस ऑफ द सरकम सर्कल ठीक है जी रेडियस ऑफ द सरकम सर्कल सरकम सर्कल क्या होता है ये मेरे पास ट्राइंगल है एंड आई हैव अ सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू ऑल थ्री वर्टस ऑफ द ट्राइंगल अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल थ्री वर्टस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल एंड इट्स रेडियस इफ दिस इज द सेंटर से ओ then this denotes capital R circum radius ठीक है जी सरकम सेंटर को एक और तरीके से भी डिफाइन किया करते थे कोई डेफिनेशन पड़ी थी टेंथ क्लास में वॉट इज सरकम सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस तो फिर सेंटर ऑर्ड क्या होता था बेटा दोबारा बोलो ऑल्टीट्यूड फिर ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चार टर्म्स आप लोग टेंथ में पढ़ करके आए हैं कौन कौन सी भला सेंटर ऑर्थो सेंटर इन सेंटर पढ़ी है चारों चीजें कि नहीं पढ़ी 
अगर नहीं पढ़ी और नहीं याद है तो ध्यान से सुन लो बहुत बार इन चारों को हम रेफर करने वाले हैं ये नोट कर लिया इसको हटा दो मैंने सेंट्रोइड क्या होता है सेंट्रोइड इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल जिस पॉइंट पर ट्रायंगल के मीडियंस मीट करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड मीडियम क्या होता है बोला अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर जाना हो अगर ये मेरा ट्रायंगल है ये ए बी सी डी इज दी मिड पॉइंट ऑफ बी सी देन ए डी बिकम्स दी मिड इसी तरह से बी ई और सी एफ ये इसके बराबर है ये इसके और ये इसके बराबर So, जिस पॉइंट पर मीडियंस मीट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल और इसकी प्रॉपर्टी भी होती थी ये सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशो में कट करता है टू रेशो वन द मीडियन द सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो टू इज टू वन नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास ऑर्थो सेंटर ये क्या होता है बोला दिस इज दॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर इज दॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल वट डू यू मीन बाय द ऑल्टीट्यूड Perpendicular from the opposite vertex. ये triangle है मेरा मैं A से perpendicular drop करू BC सी पर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करी हूं ए से डी है ये ई e पर जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर वॉट अबाउट इन सेंटर इन सेंटर इज दॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाय सेक्टर्स जिन पॉइंट पर एंगल बाय सेक्टर्स मीट करते हैं एंगल बाय सेक्टर मीन्स ये आपके पास ट्राइंगल है इस एंगल का बाय सेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करेगा दैट इज इन सेंटर इसको सेंटर मान करके और इसका इस साइड से डिस्टेंस सपोज डी मान लू अगर मैं टेकिंग ओ एज द सेंटर एंड ओ डी एज द रेडियस इफ आई ड्रॉ अ सर्कल That will touch all the three sides of the triangle, and this circle is called in circle. और इसको future में radius को small r से denote करेंगे. So ये circle जो कि triangle के अंदर है, तीनों sides को touch कर रहा है. That is called in circle. इसका radius in radius and center in center. ये center कैसे मिला? एंगल बायसेक्टर्स जिस पॉइंट पर मीट किए और इन सर्कल का जो रेडियस है उसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से लास्ट पॉइंट है सर्कम सेंटर दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ दर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दी साइड ऑफ द ट्राइंगल ये परपेंडिकुलर एंड बायसेक्टर सिमिलरली परपेंडिकुलर एंड बायसेक्टर वेर दे मीट बिकम्स दी सर्कम सेंटर 
इस सर्कम सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस सर्कम रेडियस एंड सर्कल पासिंग थ्रू ऑल थ्री वर्टसेस बिकम्स सर्कम सर्कल और इसके रेडियस को से मैं इसको ओ कह दूं तो ओ ए इज डिनोटेड विथ कैपिटल आर अच्छा पिछले में जो ये एंगल बाय सेक्टर इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कहीं भी हमें यूज करनी पड़ सकती है ये एंगल बाय सेक्टर सपोज इसको डी पर मीट करता है तो ए बी अपॉन ए सी कितना होता है बताया कुछ इसके बारे में The angle bisector divides the opposite side in the ratio of containing sides. I repeat, in center के साथ ही आप इसको नोट कर सकते हो ये जो एंगल बाय सेक्टर है किसी भी एंगल का किसी भी ट्राइंगल में ये अपोजिट साइड को एक पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड करता है क्या है वो रेशो रेशो ऑफ कंटेनिंग साइड ऑफ द एंगल ये ए एंगल के लिए साइड हैं ए बी एंड ए सी सो ए बी अपॉन ए सी विल बी सेम एज बी डी अपॉन डी सी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर अस द एंगल बाय सेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशो ऑफ कंटेनिंग साइड अच्छा अब इस बात पर हम आ ही गए हैं तो जरा एक बात और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो ए बी सी एंड आई आस्क यू सपोज मेरे पास ये पॉइंट है जीरो जीरो ये है वन जीरो ये है जीरो आई आस्क यू टू कैलकुलेट इट्स ऑर्थो सेंटर कैन यू कैलकुलेट मुझे इस ट्राइंगल ए बी सी का जो कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ऑर्थो सेंटर चाहिए कैन यू टेल मी बोलो मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट इट नो वन बाय थ्री वन बाय थ्री विल बी वॉट किस चीज की कोऑर्डिनेट और तो सेंटर के आप मुझे सेंटरॉइड के कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं अगर आपके पास वर्टसेस होती हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री देन x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री दीज आर दॉर्डिनेट ऑफ सेंटरॉइड ऑफ द ट्राइंगल और अगर आपसे इसका सेंटरॉइड पूछा जाएगा तो डेफिनेटली वन बाय थ्री वन बाय थ्री इज द आंसर आई एम आस्किंग अबाउट द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑल्सो दोनों चीजें चाहिए मुझे सर्कम सेंटर भी चाहिए और ऑर्थो सेंटर भी चाहिए द्वारा बोलो बी पॉइंट राइट एंगल ट्राइंगल में जिस वर्टेक्स पर राइट right एंगल बनेगा दैट इट सेल्फ इज ऑर्थो सेंटर डेफिनेशन क्या थी ऑर्थो सेंटर की जहां पर ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं मैं एक सी वर्टेक्स से चलू तो क्या ये ऑल्टीट्यूड है और ए से चलू तो ये ऑल्टीट्यूड सो जिस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनेगा वो वर्टस कुछ भी हो दैट वर्टेक्स इट सेल्फ विल बी योर ऑर्थो सेंटर इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल सो रिमेंबर दीज पॉइंट वेरी हेल्पफुल वाइल डूइंग एम सी क्यूज तो इस राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी अभी हम बात कर रहे थे उसका सेंटरॉइड हो गया है वन बाय थ्री वन बाय थ्री उसका ऑर्थो सेंटर है जीरो जीरो इसका सर्कम सेंटर भी बता दो फटाफट से
What is its circumcenter? Tell me that. 1 by 2 and 1 by 2. बच्चों सर्कम सेंटर अगर आप ध्यान दें तो कैसा पॉइंट है सर्कम सेंटर इज द पॉइंट व्हिच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट बिकम्स योर सर्कम सेंटर so, दो चीजें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जो आपने याद रखनी है फर्स्ट इज दर्थो सेंटर इज दॉइंट और ऑर्थो सेंटर इज दर्ट एक्स एट विच वी हैव 90 डिग्री एंगल एंड सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ठीक है जी अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या रिलेशन होता है हमारे पास इन सभी में ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर सेंटरॉइड और इसमें ये आप आपने मुझे बताना है What is the relation between these four points if we talk about right angle triangle? All four in a. I'm talking about equilateral triangle. Sorry, I'm talking about equilateral triangle. Equilateral triangle में ये चारों points coincide कर जाते हैं. जो centeroid है, वही ortho center है, वही in center है, वही circum center है. क्योंकि जो ऑल्टीट्यूड है वही मीडियन है वही एंगल बाई सेक्टर है वही साइड का बाई सेक्टर है ठीक है जी चारों के चारों पॉइंट्स इन केस ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल कौन साइड करते हैं अब एक होमवर्क है तुम्हारे लिए आपने ढूंढ कर क्या आना है हाँ जी राइट एंगल राइट एंगल में रिलेशन कोई नहीं मैं गलती से बोल गया राइट एंगल में तो जो आपको चीजें बताई कि जैस जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बनेगा वो ऑर्थो सेंटर होगा जो जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा वो सर्कम सेंटर होगा और सेंटर ऑफ तो आप निकाल ही सकते हो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री पॉइंट थ्री करके ठीक है जी राइट एंगल में और कोई रिलेशन नहीं है इक्वेटर ट्राइंगल में चारों बराबर होते हैं अब जरा इन सेंटर कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में बता सकते हो ये चीजें हमें यूज करनी पड़ती हैं इसीलिए इनकी बात आई तो मैं का थोड़ा डिटेल में बात कर ही लें अगर आपको वर्टसेस मालूम है एक एक करके हम सबकी बात कर लेते हैं एक आपका स्केलिन ट्रायंगल है सपोज एंड यू नो द वर्टसेस ऑल थ्री वर्टसेस ऑफ दिस ट्रायंगल हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑर्ड ये हमने देख लिया कैसे निकलता है सेंटर ऑल एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री अगर अब आपको इसका ऑर्थो सेंटर निकालना अभी कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं है एनी ट्रायंगल स्ट्रेट लाइंस पड़ी थी आपने अच्छा अभी तो स्ट्रेट लाइन पड़ी नहीं होगी ना छोड़ दो फिर अभी ऑर्थो सेंटर नहीं निकाल सकते और सर्कम सेंटर भी फॉर द टाइम बिंग अभी आप नहीं निकाल पाओगे स्ट्रेट लाइन नहीं पड़ी है इन सेंटर के लिए हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला है वो नोट कर लो इन सेंटर कैलकुलेट करना है ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री 
अपॉन ए प्लस बी प्लस सी ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इन सेंटर ऑफ अ ट्राई एंगल इफ इट्स वॉट इज आर गिवन ये ए बी सी है लेंथ ऑफ साइड वॉट इज मालूम है तो लेंथ ऑफ साइड डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं put the values here in the formula to get your answer for in center straight line ke concept hum kar lenge to hum ortho center aur circum center bhi yahan se calculate kar payenge uske liye pehle kuch straight line ke concept hame pata hone chahiye tab hum kar sakte hain acha main aapko homework kya keh rahi thi aapke paas kisi bhi triangle mein centroid ortho center और सर्कम सेंटर में एक रिलेशन रहता है वो रिलेशन आपने ढूंढ के लाना है क्या कहा है मैंने कोई भी ट्रायंगल हो एनी ट्रायंगल मे बी दैट इज अकेलिंग ट्रायंगल और इक्विलेटर और आइसोसेलिस और राइट एंगल ट्रायंगल देर इज अ रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर यू आर सपोज टू फाइंड दैट आउट एंड विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास सो दिस इज योर होमवर्क हाँ दिस लाई ऑन द सेम लाइन और एक और रिलेशन रहता है ऑल थ्री लाई ऑन द सेम लाइन दैट इज ट्रू One of them divides join in particular ratio. तो ratio देख के आनी है क्या है कौन किसको किस ratio में divide कर रहा है ये ढूंढ करके आएंगे आप लोग हाँ जी तो हम पढ़ रहे थे properties of triangle. हमने किया था साइन रूल साइन रूल क्या था a upon sin a is equal to b by sin b is equal to c upon sin c is equal to 2r us triangle jinke sides aur angles ki baat kar rahe hain uske circum radius se aap yahan par relation bata sakte ho aage dekhenge questions mein kis tarah se ye use hoga ye tha sin rule next is cosine rule and this is most important out of the whole chapter is formula ki bahut zyada weightage bahut zyada usage cos a b square plus c square minus a square upon 2bc kaise yaad rakhenge isko hum ye hai triangle abc iske opposite side a ये B और ये C मुझे चाहिए cos of A तो क्या करोगे इसके अपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर सब होगा जो कंटेनिंग साइड हैं उनके स्क्वायर ऐड होंगे और डिनोमिनेटर में भी कंटेनिंग साइड आएंगी इसके अपोजिट वाली साइड सिर्फ एक जगह आती है क्या कहा मैंने एंगल ए के लिए कंटेनिंग साइड हैं बी एंड सी सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक साइड जो इसके अपोजिट है बच गई माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंटेनिंग साइड सो सिमिलर आई कैन राइट द फॉर्मूला फॉर कॉस बी बताओगे क्या फॉर्मूला हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी इसी तरह से कॉसी का फॉर्मूला भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला नेक्स्ट है प्रोजेक्शन फॉर्मूला प्रोजेक्शन फॉर्मूला इट सेज 
a is equal to b cos c plus mm -hmm. c cos b. This is length of side a, length of side b and c or यहाँ angle b और c मतलब जो side निकाल रहे हो उसका angle यहाँ पर involved नहीं formula में और क्या हो रहा है जो साइड ले रहे हो उससे दूसरे वाला एंगल ए साइड निकाले तो ए एंगल फॉर्मूला में कहीं नहीं आना क्या आना है बी एंगल सी एंगल बी साइड और सी साइड जब साइड बी ले ली तो एंगल सी साइड सी ली तो एंगल बी गॉट इट सो ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी इसी तरह से अगर मैं अब आपको बोलू बी और सी के फॉर्मूला बता दो A cos C, C cos A, क्योंकि B angle इधर अब involve भी नहीं होना है, A और C होने हैं, और उनकी sides उनसे opposite वाले angles के साथ आनी है, C के लिए क्या बन जाएगा, A cos B, B cos A, Next is Napier's analogy. ये बहुत ज़्यादा use नहीं होती. Note कर लो formula. Tan B minus C by two. Angles हैं B and C. जहाँ capital use कर रही हूँ वो angles, जहाँ small use कर रही हूँ वो sides. This is B minus C upon B plus C cot A by two. B और C है तो कॉर्ड ए बाय टू ठीक है यहाँ पर दो एंगल्स इन्वॉल्ड हैं B एंड C जो एंगल्स इन्वॉल्ड हैं वही वाली साइड्स न्यूमरेटर में सब्सट्रैक्शन डेनोमिनेटर में एडिशन जो दो एंगल यहाँ पर आ गए उसके बचा हुआ एंगल यहाँ पर ये है B माइनस ये एंगल्स इन्वॉल्ड हैं B एंड C तो यहाँ पर जो साइड्स � न्यूमरेटर में डिफरेंस है डिनोमिनेटर में एडिशन है एंगल यहाँ बी और सी आ गए थे तो अभी एंगल यहाँ कौन सा यूज होगा ए तो अगर अब मैं बोलूँ आपको राइट द फॉर्मूला फॉर से टेन ए माइनस बी गॉड सी बाई टू तो इनमें एक फॉर्मूला याद कर लो उसका पैटर्न याद कर लो तो बाकी के ऑटोमेटिकली हो जाएंगे फिर उसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत है नेक्स्ट है हमारे पास हाँ जी टेन ना 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 वो फॉर्मूला नहीं है रिलेशन सिर्फ डिफरेंस ऑफ एंगल्स के लिए है नेपेर एनालॉजी एडिशन के लिए नहीं है साइंस वही रहेंगे यहाँ डिफरेंस है तो इसमें डिफरेंस होंगे सम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है सच मेरे पास नेक्स्ट एंड अगेन वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास वेरी कॉमनली यूज्ड हाफ एंगल फॉर्मूलास साइन ए बाय टू इज अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी साइन ए बाय टू इज अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी जो एंगल यहां पर चाहिए वो साइड यहाँ कहीं भी यूज नहीं हो रही बाकी बची दोनों यूज हो रही है ए निकालना तो यूज क्या हुआ बी और सी एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी नाउ इफ आई आस्क यू टू राइट साइन बी बाय टू कैन यू राइट और एस क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एस एस दी सेमी पेरीमीटर इसी तरह से साइन सी बाय टू भी लिख सकते हो तो उसको लिख लेना अभी हम एक आगे चल रहे हैं दैट इज कॉस ए बाय टू 
cos a by 2 ka jo formula hai that is s s minus a upon bc s into s minus a divided by bc yahan par jo angle chahiye wo side numerator mein aayegi denominator mein baki ki bachi hui dono sides so similarly cos b by 2 will become s s minus b upon kya ho jayega ac cos a by 2 can also be written अब ये दोनों फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल हैं तो वी कैन डेफिनेटली राइट द फॉर्मूला फॉर टेन ए बाई टू क्या हो जाएगा टेन ए बाई टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है जब डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए दिस इज दूला फॉर टेन ए बाई टू ठीक है जी यहां तक सब फॉर्मूले क्लियर हैं अभी पहले इन पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर बाकी के फॉर्मूले करेंगे इन दो जो अभी तक हमने फॉर्मूले किए इसमें से दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट दीज हाफ एंगल फॉर्मूला एंड कोसाइन का फॉर्मूला कोसाइन का फॉर्मूला तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में ही यूज करना पड़े और भी जगह पर इसकी एप्लीकेशन हमारे पास आएगी जैसे जैसे आएगी आप देखते जाएंगे उसको क्वेश्चन लिखिए अभी K is the K is the perimeter of the perimeter of triangle ABC. K is the perimeter of the triangle ABC. Then, what is the value of B cos square C by two plus C cos square b by 2 c times cos square b by 2 ऑप्शन दे दू के टू के के वाई टू के वाई फोर के नो
के बाय टू इज दंसर दिस इज दंसर हाँ जी कैसे किया है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया का फॉर्मूला और कॉस बी वाई टू का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है इसमें अंडर रू क्या फॉर्मूला था कॉस सी बाई टू का एस एस माइनस सी अपॉन ए बी हाँ जी सबका आ गया है या करूं इसको करने का एक और तरीका भी था मेरे पास लेट एस सी वॉट वॉज दैट कॉस स्क्वायर सी बाई टू को टोनोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूला याद अगर हम करें रिकॉल करें तो और किस तरीके से लिख सकते हो कॉस स्क्वायर सी बाई टू वाले फॉर्मूला से रिलेट करके कैसे लिखोगे इसको वन प्लस कॉस सी बाय टू वन प्लस कॉस सी अपॉन टू एंड आई कैन राइट दिस एज वन प्लस कॉस बी कैन आई राइट इट एज बी बाय टू प्लस सी बाय टू हाफ B cos C, C cos B. और ये फॉर्मूला क्या है B cos C प्लस सी कॉस मैंने क्या किया ये B बाय टू और C बाय टू को अलग कर दिया हाफ को अलग किया ये B cos C और यहां से C cos B किसका फॉर्मूला था बच्चों ये ए प्रोजेक्शन फॉर्मूला से दिस होल थिंग स्टैंड फॉर ए सो बी बाय टू प्लस सी बाय टू प्लस ए बाय टू ए प्लस बी प्लस ए बाय टू पेरीमीटर दिया है के सो आंसर बिकम्स के बाय टू दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्व एलिट बाकी कॉसी बाय टू का फॉर्मूला लगा लो दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो कौन सा ये बटे हमने फॉर्मूले पढ़े थे कॉस टू ए का फॉर्मूला आपको बताया था वन प्लस आपको बोला था कि ये जो फॉर्मूले हैं इस फॉर्म में ही सबसे ज्यादा यूज होता है बताया था ये एक ये बताया था और साथ में ये बताया था के फॉर्मूले का यूसेज 95 परसेंट इस फॉर्म में होता है वन प्लस कॉस टू एर वन माइनस कॉस टू एर यहां पर है कॉस स्क्वायर ए यहां पर है सी बाय टू अगर यहां ए बाय टू हो जाए तो यहां ए हो जाएगा यहां सी बाय टू है तो क्या कर दिया मैंने वन प्लस कॉस सी डिवाइड बाय टू इसी तरह से कॉस स्क्वायर बी बाय टू को लिखा वन प्लस कॉस बी डिवाइड बाई टू ब्रैकेट को खोला बी बाय टू और सी बाय टू को इकट्ठा करके लिख दिया इन दो टर्म्स में से हाफ को बाहर निकाला बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी जो कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से होता है ए सो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू बिकम्स के बाय टू राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन If in a triangle ABC, if in a triangle ABC, a square cos square a is equal to b square plus c square, a square cos square a is equal to b square plus c square, 
then which of the following will be true? पहली ऑप्शन है a is less than pi by 4 a is lying between pi by 4 and pi by 2 a is greater than pi by 2 and the last one is a is equal to pi by 2 इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। What are you doing in that? Look, B square, C square, A square. Tons are coming, so which formula do you need to use? Cos A. B square plus C square minus A square upon 2B. B square plus C square, what is given? A square, cos square A. So, let's write it like this. 
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिख दिया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए न्यूमरेटर में से ए स्क्वायर को भाग लिया कॉस स्क्वायर है माइनस वन अपॉन टू बी सी अब जरा हम ध्यान से देखें ये टर्म हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर हो रहा है लेंथ ऑफ साइड है तो पॉजिटिव मतलब डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है वॉट अबाउट दिस टर्म कॉस स्क्वायर है माइनस वन ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी तो कैन आई से एक्सप्रेशन फॉर कॉस ए इज लेस देन जीरो क्योंकि कॉस ए की वैल्यू वन से एक्सीड तो कभी कर ही नहीं सकती वन से छोटी होगी वन के बराबर होने के लिए पाई बाय टू होगा और पाई बाय टू होगा तो ये रिलेशन ट्रू नहीं हो सकता इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसे रहने वाली है जीरो से छोटी अब अगर कॉस ऑफ एंगल नेगेटिव है तो इनमें से कौन सी सिचुएशन जस्टिफाई हो रही है यहां तक ठीक है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिख दिया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए गिवन था उसमें से ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया कॉस स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन टू बी सी ये हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो बी और सी साइड्स की लेंथ है पॉजिटिव ही रहेगी नेगेटिव हो नहीं सकती कॉस स्क्वायर ए माइनस वन जीरो से छोटा क्यों आपको बताया था कॉस ए की वैल्यू मैक्सिमम वन हो सकती है अगर ये वैल्यू मैक्सिमम वन होगी उससे कम होने पर ये टोटल क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव आएगी आएगी कि नहीं आएगी नेगेटिव आई ये एक्सप्रेशन किसके लिए है कॉस ए के लिए तो मैंने कह दिया कॉस ए जीरो से छोटा कब होता है जब ऑब्ड्यूज एंगल सेकेंड क्वार्टर में एंगल आता है या तो फिर थर्ड क्वार्टर में एंगल आता है तो इन चारों में से जो ऑप्शन मुझे सेटिस्फाई होती दिखती है दैट इज ए इज ग्रेटर देन फाइव बाई टू राइट डाउन नेक्स्ट फॉर्मल नेक्स्ट क्वेश्चन टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर Two sides of a triangle are two root two centimeter and two root three centimeter. <coughs> Hanji, कोई confusion है? Aditya and Pradeep, you have some confusion? अगर cos ए वन हो जाए, देखो, अगर cos ए वन हो गया, मेरे को relation दिया था cos a square cos square is equal to b square plus c square. अगर कॉस ए वन हो गया कब होगा जब ए क्या होगा जीरो और ए अगर जीरो होगा देन इट इन दैट केस ए विल बिकम फाइव बाई टू ए विल बिकम जीरो पर मुझे एक बात बताओ क्या किसी ट्रायंगल में एक एंगल जीरो हो सकता है इज इट पॉसिबल विल दैट बी अ ट्रायंगल एनी मोर सो दैट पॉसिबिलिटी इज रू दैट क्वेश्चन था हमारे पास दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर टू रूट टू एंड टू रूट थ्री टू साइड ऑफ द ट्रायंगल आर टू रूट टू सेंटीमीटर एंड टू रूट थ्री सेंटीमीटर एंड एंगल अपोजिट टू द शॉर्टर साइड एंगल अपोजिट टू द शॉर्टर साइड ऑफ द टू शॉर्टर साइड ऑफ द टू इज फाइव बाई फोर माने इन दोनों में से जो छोटी साइड है उसके अपोजिट एंगल फाइव बाई फोर है यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ थर्ड साइड
find the largest possible length of third side. Options given to you are root 2 within bracket root 3 plus 1, root 6 plus root 2, root 6 minus root 2, root 2 into root 3 minus 1. Second option correct है जी बिल्कुल root six plus root two is the correct answer देखिए जी आपको दी हैं दो sides of the triangle as two root two and two root three दोनों में से छोटी कौन सी है two root two या two root three इसके अपोजिट जो एंगल है डेट इस गिवन तू भी पाई बाय फोर और जो तीसरी साइड है इसका पूछा गया है इसके लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है इफ आई टेक इट एस एक्स विच फॉर्मूला विल बी यूज्ड कॉस पाई बाय फोर कॉस सी क्या बताया था कंटेनिंग साइड्स का स्क्वायर और अपोजिट साइड का स्क्वा� Two root three and x. ये value मालूम है one upon root two two into two. I'm sorry. Two b c का. So two b is two root three and this is x. तो क्या हो जाएगा four root three upon root two x is equal to x square plus four. इसको can I write two root six? I have 4 root 3 upon root 2, root 2 और इसको cancel करोगे तो 2 root 2, 2 root 6 x, x में quadratic आगे, इस quadratic को solve करके x की values, you have x square minus 2 root 6 x plus 4, b square minus 4 ac upon 2 ac, अगर आप x की values निकालते हैं, they are coming to be root 6 plus minus root 2. So, largest possible side can be root 6 plus root 2. Or if smallest is asked, then root 6 minus root 2.
Next to In a triangle ABC. In a triangle ABC. B plus C by 11. Is equal to. C plus A by 12. Is equal to. A plus B by 13. Then which of the following options are true? First option here. Cos A by 7. Is equal to. Cos B by 25 is equal to cos C by 19. Second option is cos A by 19 is equal to cos B by 7 is equal to cos C by 25. Cos A by 7 is equal to cos B by 19 is equal to cos c by 25 and last is none of these. यहाँ से एक चीज क्लियर है मुझे कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यूज चाहिए और कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला में सब्सटीट्यूशन करनी पड़ती है साइड्स की इसका मतलब इस गिवन रिलेशन से मुझे साइड्स की कैलकुलेशन करनी है एस सिंपल एस डेट अब लगाओ जरा थोड़ी सी बुद्धि और बताओ पढ़ा पढ़ क्या होगा
हाँ जी बच्चों इतनी देर क्यों लग रही है आपको बेसिक समझा दी मैंने बात यहाँ से आपको कौ से कॉस में कॉस सी की वैल्यूज मिलेंगी तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आप जस्टिफाई करवा पाओगे अब कॉस ए अगर मैं फॉर्मूला देखूं क्या फॉर्मूला रहता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी मतलब मुझे साइड्स की लेंथ चाहिए इस रिलेशन में से साइड लेंथ निकालनी है लेट मी टेक दिस के मेरे पास आ जाएगा बी प्लस सी एस इलेवन के सी प्लस ए एस ट्वेल्व के एंड ए प्लस बी एस थर्टीन के <laughs> और एक बात बताओ जरा कैन आई राइट टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन थर्टी सिक्स इज इक्वल टू के रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते थे ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई बाय एफ हो कैन आई राइट ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ ऑल ऑफ दीज आर इक्वल टू दिस करते थे कभी ऐसे पढ़ते थे कि नहीं 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 मालूम तो बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत यूजफुल रिजल्ट है हमारे पास अगर आपको गिवन है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ Each ratio will be equal to sum of antecedent upon sum of consequence. Okay, करके देख लो चाहे वहां से समझ में आ जाएगी रेशो से वन बाय टू ले ली टू बाय फोर ले लिया रेशो मतलब कंडीशन जस्टिफाई करवाए और उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हो अपने रिजल्ट को तो यहां से मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एटीन के अगर प्रॉपर्टी नहीं भी याद रहती प्रॉपर्टी रखने से याद और किसी तरह भी यूज करने को मिल सकता है यूसेज उसका नहीं भी याद तो क्या ये चीज मिल जाने पर आप a b और c को कैलकुलेट कर नहीं सकते हो चलो ये प्रॉपर्टी नहीं याद नहीं मालूम ओके इन सबको एड कर दो तब भी यही रिजल्ट आ जाएगा आई एड ऑल थ्री Twice of a plus b plus c is equal to thirty six k. A plus b plus c is equal to eighteen k. तो मुझे यहाँ से मिल गया चार relations. One is a plus b plus c is equal to eighteen k और बाकी के ये तीन. अब a plus b को तेरह के डाल दूँ तो c आ गया five k. यहाँ पर a plus c को बारह के डाल दिया तो b is six k. B plus C की वैल्यू इलेवन के सो ए इज आ गई ए बी और C की वैल्यूज अब सभी एंगल्स निकाल सकते हो कॉस ए कॉस बी कॉस सी रिलेशन जस्टिफाई करवा सकते हो ये रिलेशन देख करके जरूरी नहीं इस तरह का रिलेशन पूछा जाए किसी एक पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू कॉस बी की वैल्यू साइन ए की वैल्यू कुछ भी पूछी जा सकती है ठीक है आदित्य आप उसमें पूछ रहे थे हमारे पास रिलेशन था मैं तब से इसके बारे में घूम रही है बात हमारे पास था टेन ए माइनस बी बाई टू क्या था ए माइनस बी ए प्लस बी कॉट सी बाई टू इस कॉट सी बाई टू को क्या मैं टेन ए प्लस बी बाई टू लिख सकती हूँ मेरे पास टर्म थी कॉट सी बाई टू इन ट्राइंगल ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस इज वन एटी सो कॉट सी बाय टू इज सेम एज टेन ए प्लस बी बाय टू तो अगर आप समो डिफरेंस का रिलेशन चाहते हो तो उस फॉर्मूला में इस तरह की मॉडिफिकेशन आप लगा सकते हो नेपियर एनालॉजी में यहां पर सी की बजाय ए प्लस बी बाई टू आपके पास आ जाएगा सो प्लस माइनस दोनों के साथ आपको रिलेशन मिल सकता है नेक्स्ट नोट करो फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंग
एक फॉर्मूला जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अभी भी हम डिस्कस करके हटे थे क्लास शुरू होने पर हीरो फॉर्मूला सेकेंड फॉर्मूला इज हाफ बी सी साइन ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये साइड ए ये बी ये सी हाफ इंक्लूडिंग साइड बी सी एंड इंक्लूडिंग एंगल एंगल ए की इंक्लूडिंग साइड बी एंड सी सो फॉर्मूला इज हाफ बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ एंगल ए इसी तरह से साइन बी और साइन सी के साथ भी फॉर्मूला लिख सकते हो हाँ जी फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ ए सी साइन बी एंड हाफ ए बी साइन सी ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास अनदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया इज ए बी सी अपॉन फोर आर वेर ए बी एंड सी आर दी साइड की लेंथ एंड कैपिटल आर किसके लिए बोला था मैंने यूज होता है सरकम रेडियस स्टिल अनदर फॉर्मूला इज आर इन टू एस वेर स्मॉल आर इज इन रेडियस एंड एस इज ऑफ कोर्स सेमी पेरीमीटर तो ये चार फॉर्मूलाज हैं हमारे पास फॉर कैलकुलेटिंग दी एरिया ऑफ द ट्राइंगल हीरो फॉर्मूला जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ये सरकम रेडियस से रिलेट कर दिया ये इन रेडियस से रिलेट कर दिया यहां पर एंगल और साइड से रिलेट करके आपको फॉर्मूले देते हैं ठीक है जी क्वेश्चन लिखो जब क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज टू पाई बाई थ्री एंगल ए इज टू पाई बाई थ्री साइड बी माइनस साइड सी इज थ्री रूट थ्री एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नाइन रूट थ्री बाई टू सेंटीमीटर स्क्वायर नाइन रूट थ्री अपॉन टू सेंटीमीटर स्क्वायर यू हैव टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ साइड ए ऑप्शन आर सिक्स रूट थ्री नाइन 